Fala galera do Max do Cup, tudo beleza? Você é consegue falando? Estamos aí no The Among Sleep, que é um jogo de terror aí, um jogo indie, que está na Steam aí disponível. Não sei se está disponível para os consoles, mas está disponível aí para Steam. O pessoal tem perguntado para mim fazer, né? Aliás, pedindo para mim fazer. Então estamos aí. Vamos prestar atenção na história inicial. Pra gente entender melhor aí. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Let's see. There and there. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Happy birthday, sweetie. Wow, two years today. <laughs> Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo! Here it comes, through the tunnel, choo-choo! Uh, I'll be... Mm, right back. Tem alguma coisa estranha aí com essa mulher, hein? What are you doing? Hey, you. <gasps> Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh, my. <laughs> How much cake did you have? <risos> é, isso aqui é a introdução do jogo, pelo que a gente tá vendo aí. Da Cry, Cry Byte Studio. Ó, tá ficando escuro lá, hein. Essa mulher aqui tá muito estranha. A gente percebeu ali na cutscene, tá em inglês, né? Não tem legenda em português. A gente percebeu que a gente tá fazendo dois anos de idade. Nesse dia. E a gente ganhou algum presente ali, né? Certamente seja o um ursinho. Porque eu vi no trailer que tem um ursinho que fica te ajudando, né? Among the Sleep. Vamos ver o que vai acontecer agora. We are. <laughs> Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Ah. <laughs> uh... Okay, sweetie, be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Então é isso, agora finalmente nós podemos jogar É aqui nossa primeira gameplay, é no nosso quarto Eu acho que a gente é um menino, né? Pelas paredes estarem azul, apesar daquela mofada... Mofada rosa Legal que a gente pode mexer aqui com todos os objetos que a gente encontra na tela Tá certo que isso não é, não é nenhuma novidade, mas... Pra um jogo indie tá muito bacana Essa engine aqui, o motor gráfico é, é a Unity que é muito usada aí pelos jogos indies, inclusive os jogos, os jogos indies BR, que são gratuitos, usa, usa essa Unity. Só que aqui, como a gente vê, a Mong The Sleep tá bem bonito, né? Tá bem, muito bem feito, comparado a muitos outros jogos feitos por esse motor gráfico. 
Aqui tá ensinando apertando o shift de corre, a gente corre igual criança, né? Igual bebê praticamente. Olha só de kite, não pode correr muito. E agora a gente tem que achar o urso. Mas cadê esse urso, vagabundo? Vamos ver se a gente pula aqui. A gente pode subir nos, nas coisas. E o desgraçado não tá aqui. Achei o fiá da puta. Vamos, tia, levanta. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Nossa, que bugado, cara. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Ele disse que vai esconder o elefante rosa. Come here. Turn around and cover your eyes. E eu tenho que achar. Agora ele tá pedindo para mim fechar os olhos para ele fazer isso. Apertando o ESC. Ah, olha só que legal. Quando a gente aperta ESC, que seria o pause, a gente também põe a mão na cara, olha só, para fechar os olhos, no caso, para proteger os olhos. There. You can look now. <laughs> you found it. Wow. Is that a music box? Does it work? Agora eu vou ter que mexer nesse negócio da música aí. Certamente. That's a nice melody. E agora o que que esse urso vai aprontar? What's this? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Oh! Does it run? How do you start it? Whoa! Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Ele quer me mostrar algo. Eu quero só ver. We need some place very dark. Quer para um lugar muito escuro. Esse urso aí é sacana, hein? Your closet. Nosso closet deve ser isso aqui, né? Tá, mas está travando, então a gente vai ter que puxar aqui pro lado. Vou subir aqui. E abrir aqui o closet. It has to be darker. Shut the doors completely. Então, tá, tem que fechar a porta completamente. Pro negócio aqui esquemoso dar certo. Good. This will do nicely. Tô falando, esse urso é esquisito, cara. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. 
Nossa, o urso é uma lanterna, cara. Puta que pariu. Doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? <laughs> You've got to stop hiding from mommy. I hope you had a good birthday, hun. <sighs> mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. <sighs> Every little boy and girl are sleeping now all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hun. Sweet dreams. <laughs> E agora, o que, que vai acontecer? Coisa boa não é, né, meu? O jogo é de terror. Ou pelo menos tenta puxar um pouco pro terror, né? Que isso, cara? Que isso, o urso está sendo puxado, velho. Olha só que loucura. Tem alguma coisa paranormal nessa casa aí. Eu acho que essa mulher aí deve ter algum problema na cabeça, não é possível. Até agora a gente não tem tipo nenhuma prova, nem nada assim concreto assim para nos dizer o que está acontecendo. A gente já viu desde o início ali, na hora do bolo, que tinha algo estranho por aí. E esse urso falante também, né, cara? Urso falante, onde já se viu essa porra aí? Então, realmente, olha só nossa sombra, a gente é um bebê. A gente é indefeso, a gente não tem nenhum ataque, a não ser se esconder e procurar as coisas, né? No caso, os objetos. Então, vamos, vamos sair do quarto. Eita, porra. Ali tá ensinando que se a gente apertar Q e E, a gente vai pro lado aqui. A gente vai ter que abrir essa porta A gente vai ter que puxar aqui a cadeira para que a gente possa subir E assim Abrir né, a portinha da felicidade Ixi Não deu certo, não deu certo Então vou deixar ela aqui desse lado Ó, tá, tá dando uns sons estranhos aí de fundo aí Vamos, cara, puxa. Força. Ixi, rapaz, tá difícil puxar essa porta aqui. É, então não tá dando, então a gente tem que deixar bem aqui na ponta, onde não atrapalhe o caminho da porta. Tá, vamos ver se agora vai. Ô, oh, caralho, da porra mesmo, hein. LOL, não era pra puxar, era pra empurrar <risos> Caralho, vamos nessa Algo não está certo, a gente precisa achar a mãe do garoto aí. É, realmente não dá certo, porque esses sons aí não tem nada certo nessa porra aí. Inclusive esse urso falante, né, cara? Começando por aí já. Pois 
Pô, que casa tensa do caralho, eles podiam fazer um puta jogo de terror aqui. Só nessa casa aí. <risos> Porra, apareceu um negócio ali. Ah, esses sons são foda. Ixi, não tô gostando, não tô gostando, hein. É o jeito que a gente caminha também, a gente parece um zumbi caminhando, né, cara? Oh. <risos> tá, vamos pegar aqui a cadeira Certamente tem que pegar a cadeira, não é possível A gente vai pegar a cadeira já pra, pra subir aqui, eu acho Ou não, né? Acho que não Acho que a gente tem que pôr a cadeira Aqui E agora é só empurrar a porta que isso? Caralho, que susto, velho. Quem é que guarda essas porra em casa, velho? O negócio vestido parecendo uma pessoa. Que isso, cara. Opa. Eu escutei só, é. Eu sei que você está aí, então apareça. Que eu desenho, mãe. O coraçãozinho tá mil aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa! Vai tomar no cu, rapá! Para de assustar! Vou sair correndo, que se foda! <risos> Abre a porta. Mais um pequeno puzzle. Só puxar aqui, né? E aqui, assim. Mamãe! Mamãe, acorda! Sentir o drama aí, galera. A mãe do guri não tá ali, abriu a porta do nada. Tem esse bagulho no chão aí, não tá legal. Eu vou andar com o bicho na mão, cara. Que se foda. O que, que é aquilo ali, cara? Só que falta ter que ficar fugindo daquele bicho ali. Não cai, filha da puta! Aê! Que isso? Vai ser um portal, mas a gente entrou no porão. Será que é porque ele tem medo desse lugar? Não sei, vamos ver. A gente pegou alguma coisa ali, né? Ah, o colar da mãe dele. A gente tem inventário também, olha só que legal. Então a gente vai usar esse colar pra alguma coisa. Aê, passamos a primeira parte, então. Deu aí primeiro lo loading. Então a primeira parte é mais um tutorial mesmo. Que isso, mano? olha o lugar, cara. Certamente a gente tá tendo esse pesadelo, não. Não deve ser real isso que a gente tá passando aqui. Deve ser algum pesadelo, não é possível. Is it locked? I might be able to open it from the inside. 
if you help me out. <laughs> this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Vamos dar uma olhada no lugar, né? Vai que a gente acha alguma coisa aí. Tem nada aqui. E aqui também não. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Então o jogo está dizendo para a gente apertar Tab, apertar com o mouse e ele está olhando para cá, então deve ser aqui. Nossa, que horrível de girar isso aqui. Então a gente precisa achar memórias Pra gente abrir outras passagens Acho que é isso Pelo que eu tô entendendo aqui Que lugar é esse, cara? Doesn't look too bad. I hope the memory is close by. É o jogo ele te deixa tenso, mas o bom é que tem esse urso junto, né? E esse urso ele fica o tempo todo falando contigo, então tu acaba te sentindo mais seguro aqui no jogo. O que é isso aqui? Ué? Parece o mecanismo que a gente fez girar pegando esse negócio. É, a gente tem ele no inventário. Pra alguma coisa a gente vai usar ele. Então, beleza. Ó, tem uma outra memória lá naquela ponte. Entrando naquele lugar lá, tá meio que protegido. A gente vai ter que chegar lá de alguma forma. Eu acho que o jogo é assim, então. Cada fase é uma, é uma memória nova. Tem outra aqui. Tá pedindo para abrir o inventário. Ah, a gente tem que colocar peso aqui para a gente poder subir. Vamos ver se dá. Ah, não dá. Então a gente vai ter que achar mais, ó. Tem mais um, dois, três, quatro. Deste lugar aqui. Então beleza, vamos achar os bagulho aí. O urso tá comigo? Tá, tá comigo. Esse urso é muito prático, né, cara? Urso lanterna. Deve ter um aqui dentro, não é possível. Sim, tem um aqui. Opa! Deu merda, hein? Ai meu Deus do céu, ai isso, isso. Eu vou me esconder, cara.
É, não entendi. Me trancaram e abriram assim do nada. Beleza, tá dizendo pra gente tomar cuidado. Agora tudo se apagou, ficou mais escuro aqui, mais sinistro. Tá, o urso tá comigo, é o que importa. Tá com o urso, tá com o Chessuiz. Que barulho foi esse, cara? A bola lá, andando sozinho. Esse bagulho tá estranho. Tá muito estranho isso aqui, cara. Tá estranho. Deixa eu ver. Ó, tem outro bagulhoso ali. Vou olhar a costa aqui também, né? Vai que aparece um bicho nas minhas costas. Vou subir aqui a pedra. A gente tem que achar quatro, né? Então a gente achou o primeiro. Deixa eu ver se aqui atrás tem algo. Não tem nada, não. Que isso, que som é esse, cara? Passos? Alguma treta aconteceu aqui nesse lugar, cara. Não é possível. Esse espaço aí. Esses sons. Tá muito estranho. Tem vários caminhos, né? Tem quatro caminhos certinho. Que isso, cara? Tá achando que é fantasma essas porra aí. O que tem pra cá? Não tem nada. Ah, tem um buraco aqui dentro. Ah, o nosso item tá aqui. Mas tem uma pedra aqui em cima. A gente não consegue mover. Ah, tem aquela roda. Olha só, mas é a roda. É a roda da felicidade. Ih, não deu certo, hein. Mas essa roda veio muito fraco. Vamos! Vem pra cá, vem pra cá. E vai, vagabunda. Puta que pariu. Mas essa pedra tá difícil de tirar. Aê! Conseguimos. E agora, como é que abre o bagulhoso aqui? Ah, abre assim. Aí, pegamos o primeiro. O segundo, quer dizer. Por enquanto, tá ok, cara. Tá ok. Só esses sons aí que não tá bacana. Vamos ver o que temos aqui. Ó, tem uma passagem ali atrás. Dá pra gente mover as caixas. Vamos mover aqui. Vou travar aqui o caminho aí pra ninguém vir. <risos> pra ninguém vir atrás de mim, ó. Já vai ficar preso aí. E falou. E o coração tá batendo. Primeiro vamos ver o que temos aqui. Parece que nada, apenas um desenho. Esse desenho aqui é, no caso é eu, o urso e um negócio roxo estranho ali. Vamos ter que entrar, né? Parece que a gente achou a outra cabeça, sei lá que porra essa aqui, cara. Que seria a última. Só queria saber que bicho é esse que fica arrastando as coisas, cara. A gente ainda vai tomar susto com essa porra, tô até vendo. Vai, abre, abre, abre essa merda. Aê. Vou ficar com o urso na mão, né, cara? O urso acho que é Jesus, cara. Ele protege aqui. 
Acho que a gente já tem os quatro, já temos os quatro. Então acho que a gente já pode ir correndo pra colocar o, os itens lá. Pega o urso. Tá esquisito, tá esquisito, hein? Vamos lá, corre. Deu um save lá embaixo, ó. Alguma coisa vai acontecer aqui. Tá, vamos, vamos abrir o inventário. Pegar aqui os quatro e colocar. Agora acho que dá pra subir. É, agora deu. Que lugarzinho bem fodido, hein? Não dá pra deixar a criança brincar nisso aqui, não, hein? Muito perigoso. Pô, que tensão, cara. O jogo, ele te deixa tenso, ele não te dá medo. Mas ele tá te deixando tenso. Até agora, pelo menos, não apareceu nenhum bicho, né? Nenhuma coisa assim que demonstre terror no jogo. Ô, oh, filha da puta, levanta! Ah, agora deita. <risos> All right then, one more time. But that's it. Já reparou que esses objetos de memória são os objetos que a gente viu lá no começo? Uma hora focou no colar da mãe dele, no início que era quando ela agarrou ele. E agora é aquela caixinha que o, que o urso falou. É um piano isso aqui? É, toca, toca uma musiquinha quando a gente pisa. Musiquinha não, né? Toca um som. Vamos nessa, então. Parece que a gente voltou lá para aquela casa. Eu acho que aqui é o nosso lugar, tipo, safe. Caralho! Porra, que susto que eu tomei nesse urso vindo, cara. Eu esqueci que ele solta o urso aqui. Pô, o urso vindo parecia um demônio vindo. Pô, esse urso é o mais assustador aqui no jogo. Parece que esse lugar aqui é tipo uma safe house, né, cara? Acho que aqui não acontece nada. Tá, agora certamente a gente vai ter que pôr um novo objeto, né? Aqui dentro. Vamos tampar aqui. Ah, como é ruim girar isso aqui, cara. Ih, chegamos no lugar escuro aqui de novo. Parece que a gente voltou pra casa. Ou alguma outra casa, eu não sei. A gente tá meio que vivenciando memórias. 
são da mãe dele, né, cara? É dele e da mãe dele. Eu ainda não entendi direito. Vou pegar o urso na mão aqui, vai saber, né, cara? Escuridão aqui, ele disse que tá com medo desse lugar. Tem árvore dentro da casa, cara, que bosta. É uma casa muito ecológica. Tá, vamos embora, vamos abrir aqui a porta. Então vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do The Among Sleep. É um jogo indie aí, bem bacana, vocês estão vendo, né? Agora o jogo tá começando a ficar meio que terror, né? Não terror, né? Mas ele tá dando uma tensão. E tá começando a ficar interessante a história também dele. Então se vocês querem continuação desse, dessa série, é só deixar os comentários aí. E eu vou analisar os comentários e o feed de vocês. Dependendo, né? Eu trago aí outros vídeos de The Among Sleep. Que não deve ser tão longo esse jogo, a gente pode zerar ele rapidinho aqui no canal. É uma série a mais pra vocês, é um entretenimento a mais aí no canal. Então é isso galera, deixa de clicar no gostei, favoritar, deixe seu comentário, visite a nossa parceira OC Loja e também a nossa loja Maximum Story. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.